ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಯ ಹದಿಮೂರು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ವೃತ್ತವು ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿನ ಆವೃತ್ತವಾದ ಆಕೃತಿ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ದೂರವನ್ನು ತ್ರಿಜ ಎಂದು ಈ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವನ್ನು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಗೋಳ ಸ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಗೋಳವು ಒಂದು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಗೋಳವು ಒಂದು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿ ಘನಾಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಈ ಸ್ಥಿರ ದೂರವನ್ನು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೋಳದ ಒಂದು ಗೋಳವು ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಘನಗೋಳ ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ಘನಾಕೃತಿ ಘನಗೋಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಘನಾಕೃತಿ ಆಗಿದೆ ತ್ರಿಜ ಆರ್ ಇರುವ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಜ ಆರ್ ಇರುವ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ ಟು ತ್ರಿಜ ಆರ್ ಇರುವ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜಗಳು ಎರಡು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯ ಸೂತ್ರ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜವಾಗಿದೆ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಕ್ರವಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮುಖ ಇದೆ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಕ್ರವಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮುಖ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೂ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೂ ಸಹ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಳವನ್ನು ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಹೆಮಿಸ್ಪೇರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಹೆಮಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ ಒಂದು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮತಲ ಮುಖ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅದರ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಎರಡೇ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಎರಡು ಮುಖಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಸಾರಿ ಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿರ್ತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತ್ರಿಜಗಳುಳ್ಳ ಗೋಳದ
5.6 whole square. So 4 into 22 is 88 by 7. 5.6 into 5.6. 5.6 and 7 in the box. So, you will have to get 0.8. So, 88 into 0.8 into 5.6. So, you will have to get 384 centimeters square. So, R is equal to 84 centimeters. So, R is equal to 84 centimeters. So, R is equal to 84 centimeters. So, R is equal to 4 pi R square. 4 into 22 by 7. R is equal to 84 square. 23 into 4 into 7 into 7 into 2 times 7 into 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 7 so, Vasa D is equal to Hadnaku centimeter Nakotidare. So, D is equal to Hadnaku centimeter. D Hadnaku centimeter, the Trija R is equal to Yodo centimeter Agote. Ega Vasa will go to the male mevis thinna Kedre. Go to the male mevis thinna is equal to four pi R square. Four into twenty two by seven. R and the R square and the seven into seven. Seven seven cancel Agote. Four into twenty two and the eighty eight into seven. So, you are done a Guna Karamadi. R nor Hadnaru centimeter square Agote. So, you are a name in a live one nepresne. So, D is equal to 21 centimeter. So, Vasa is equal to 21 by 2 centimeter. Go to the male mevis is equal to 4 pi r square. 4 into 22 by 7 into r and 21 by 2 into 21 by 2. 2 times per week r square. So, you So, you have to do it. So, you have to do it. 4 is 4 cancel. 22 मते 21 मते 3 उड़ीते, so 22 हाके दे 21 into 3 इंदर 63, so ये वर्डन ना गुना करमाडी 1 साउंड द मन्नो रहे हम बता रू सेंटीमीटर स्क्वायर आगे ते विधर्ती गले, so ये रने में ना दे मोर ने प्रश्न है दे, d is equal to 3.5 मीटर दे, d is equal to 3.5 मीटर दे, r is equal to 3.5 by 2 मीटर आगे ते, so गोल द मेल में विस्तीर ना is equal to 4 pi r square, 4 into 22 by 7 into 3.5 by 2 into 3.5 by 2 so, this is the box. This is the box. So, 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 this is प्रश्न संख्या मोरु वंदु अर्धक वाला दा त्रिज्या वो हत्तो सेंटीमीटर दे अदरा पूर्ण मेल में विस्तीर्ण वरना कंडोहिडी रीयन ते दे सो अर्धक वाला दा पूर्ण मेल में विस्तीर्ण है जो कोटो थ्री पाई आर स्क्वायर अर्धक वाला दा पूर्ण मेल में विस्तीर्ण आता सूत्र बत्रे पे को थ्री पाई आर स्क्वायर त्रिज्या हत्ती दे Nine hundred forty two Agate, under one by Nuran lower third centimeter square Agate. So the moor in a Prashna Gutragi there. In a Prashna Sink in Alaka Kabandaga, one the Gola car of the Balunge, Gali Tumbidaga, other three Chavu, one the Gola car of the Balunge, Gali Tumbidaga, other three Chavu, your centimeter in the Hadnako centimeter, Hachaku today, E. Yerdu Prakan of the Lee. Balloon na mail me vistir na kala anupata wana kandu diri yang tadi deh. So gola kar da balloon ide. So gali tumbi da ka adar trija yol centimeter ite tumbi da ka yol centimeter ite hadna ko centimeter hecha gitu. So hecha da ka yaradu prakarna dili balloon na mail me vistir na wana vistir na kala anupata wana kandu diri yang tadi deh. So first trija yol centimeter ide. So gali tumbi da ka tu yol trinda hadna ko centimeter ke hecha gitu. So itu R1 yol centimeter dera R2 hadna ko centimeter agitu. So ini yaradu anupata beko haga ki so ini gola da मेल में विस्तीर्ण ना हाँ कोई ये कोड़ा था मेल में विस्तीर्ण नंबर को बेको फोर पाई आर स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर त्रिज्या इधर आर वन स्क्वायर इधर त्रिज्या आर टू स्क्वायर आगे तय हाँ कोई फोर पाई आर वन स्क्वायर अनुपाता फोर पाई आर टू स्क्वायर फोर पाई फोर पाई कैंसल आगे तय आर वन स्क्वायर अनुपाता R1 square under 7 square, R2 square under 14 square, 7 square under 49, 14 square under 196, 7 into 7, 49, 14 into 14, 196. So box इधर का यो ओल्ड वाले नलों तो बताओ, 
ಏಳೆಳೆ ಹದಿನೆಂಟು ಏಳೆಂಟು ಐವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಇಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಬಂದೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅನುಪಾತ ಏನಾಗಿದೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೋಳಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳವ್ಯಾಸವು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಪ್ರತಿ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ರು ಹದಿನಾರರಂತೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಒಳವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೈ ಟು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಒಕ್ಕರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಒಕ್ಕರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಇ ಟು ಇ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ಒಂದೇ ಏಳು ಏಳು ಹದಿನೈದು ಮೂವತ್ತು ಏಳು ಐದಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಈ ಬಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಧಗೊಳ್ಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಮುಂದುವರೆದು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ರು ಹದಿನಾರು ಆದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ಬೈ ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ತಗುಲುವ ಹೆಚ್ಚ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇದು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ